Bom, galera, os conselhos que eu dou para um faixa preta ou até mesmo um faixa marrom que queira dar aula né, na Europa, que seja um bom, um bom, um bom professor, né, é que você busque cidades grandes. Né? Porque muita gente não sabe, mas as cidades pequenas da Espanha não conhecem muito esse esporte, ainda, sabe? É, por exemplo, eu, eu morava em Burgos, e Burgos, é, há oito anos atrás, não sabia muito bem, né? não estava muito situado. É a três horas de Madrid de carro, mas não tinha é, muito assimilado aí o jiu-jitsu, né? Então, você que vem dar aula de jiu-jitsu na Europa, geralmente o conselho que eu dou é você buscar Valência, Saragossa, é... Madrid, a capital, claro, Barcelona, né? Para você dar aula e que você tenha aí alguém, porque muitas das vezes até o sobrenome mesmo, se você for para Burgos com um sobrenome bom ou com o um nome de uma academia boa, você pode ficar passando aperto, porque muitas das vezes não são conhecidos aqui. E eles não valorizam muito. Eu falo dessas províncias pequenas, dessas cidades pequenas, tá? Madrid, Barcelona, cidades mais grandes. Sim. Então, o conselho que eu dou é você se arrumar bem pra vir. E já ter, né, cara? Alguém pra ajudar aqui, porque montar equipe aqui é difícil. No Brasil, se você tem nome, ou tem academias que, que tem já... Herança, vamos dizer assim, de, 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 de estrutura, né? de, de professores bons e isso tudo. Mas aqui na Euro, Europa não conta muito. Aqui, quer dizer, em, em Rijon e em, em Burros não contava muito não, sabe? Aí você vai ter que fazer equipe. Sabe como é que é, né? Às vezes aí no Brasil é difícil. Academia para tudo quanto é lado. Imagina aqui. Aqui eles têm a mente diferente, você não pode chegar... Aqui eles vivem mais por lealdade, né? Eles vivem... Por exemplo, se eles estão com professores espanhóis, a um que você tenha o um nome, mas eles são fiéis, sabe? Então, o conselho que eu dou para a galera do Jiu-Jitsu aí é se estruturar bem para vir. Se você vai para um determinado lugar que tenha pelo menos... Alguém para lhe orientar, porque senão você vai, você pode ser bom, ainda corre o risco de você deixar de praticar, porque aqui é muito frio e certas coisas, se você se estruturar bem, pelo menos você não vai se preocupar com, é, com, manter, com se manter, né? Até você se estruturar. Eu conheço amigos que eram muito bom de jiu-jitsu, foram para Portugal e passaram perto. Tiveram que dar aula de graça em associações e pouco a pouco, porque na verdade é, muita gente desconhece como é que é Europa até vim. Então a dica que eu dou aí para a galera do Jiu Jitsu é que busque cidades grandes, sabe? Porque aqui, cidades pequenas, é, é muito desconhecido sabe e os que tentam é, fazer equipes e tal geralmente fica uma equipe pequenininha fica muito pequeno é um pouco complicado né ó galera aqui é uma zona um pouco perigosa viu aqui caiu morreu sabe eu vim para cá fazer um vídeo um pouco perigoso essa aqui é a cidade de Rijon, em Espanha, né? Astúrias. 
E eu vim fazer um vídeo aqui um pouco perigoso. Deus me proteja aqui porque eu vou numa área um pouco perigosa. Essa área aqui, gente, já morreu algumas pessoas, né? É... Às vezes as pessoas se suicidam aqui, se jogam desses penhascos. E, tra... e também... E também, gente, as pessoas escorregam, caem e morrem, né? Você sabe que tem que ter cuidado. Eu vou agora fazer uma coisa que eu não recomendo muito. Tenho que ter cuidado. No próximo vídeo vai estar, tá, né? Que é baixando ali a pedra, né? E dizer que às vezes os pais estão em casa, né? E os filhos estão por aqui, né? Eu vou encerrar esse vídeo aqui com essa imagem e vou começar um outro vídeo é, falando sobre esse assunto. Os...